హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఫంక్షన్స్ నుండి సెకండ్ వీడియో అయితే ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి డొమైన్ కోడొమైన్ రేంజ్ ఇమేజ్ ప్రీ ఇమేజ్ వీటన్నిటి గురించి అయితే తెలుసుకుందామండి చాలా చాలా ఈజీ బట్ మీకు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అర్థం అవ్వాలి అంటే కంపల్సరిగా ఫస్ట్ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అండి సరే సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా టూ సెట్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి ఇక ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది బట్ నార్మల్గా డెఫినేషన్స్ చెప్తే కొంచెం భయం వేస్తుంది అవి అర్థం కావు బట్ ఇక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీ ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఇవి తీసుకున్నాను వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఈ ఎగ్మెంట్స్ తీసుకున్నాను సో కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ చేసుకున్నాము కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలి ఈ రిలేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఈ డైగ్రామ్ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నిటి గురించి ఫస్ట్ వీడియో చూడాలండి అది నియర్లీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది వీడియో సో మీరు అవన్ ఆ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకసారి చూడకపోయినా కానీ టైం ఉన్నప్పుడు చూసినా ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతాయి ఓకేనండి సో ఇది నా రిక్వెస్ట్ కంపల్సరిగా వీడియో అయితే చూడండి సరే సో కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నానండి కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత సో ఒక రిలేషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నానండి ఏంటి ఆ రిలేషన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ దట్ సాటిస్ఫై దిస్ రిలేషన్ ఓకేనండి సో ఇలా ఒక రిలేషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఆర్డర్డ్ పేర్స్ సచ్ దట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ వై బిలాంగ్స్ టు వై ఇవి సెట్స్ అండి ఓకేనండి ఇవి ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇది రిలేషను మరియు ఫంక్షన్ కూడా ఓకేనా అంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేను ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్నానండి నార్మల్గా ఇంత రాయకుండా ఫంక్షన్ని ఈ విధంగా రాసిస్తారు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇంత రైటింగ్ పార్ట్ని ఈ విధంగా షార్ట్కట్లో కూడా రాసేయచ్చు బట్ మనం బేసిక్గా ఉన్నాం కదా ఇలా చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి ఇలా రాశాను సరే సో ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేసే ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఇవి తీసుకొని చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇవి తీసుకున్నానండి నార్మల్గా అయితే ఇలాగా కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ చేసి ఆర్డర్డ్ పేర్స్ తీసుకుని అవి ఏం చెయ్యం మనం ప్రాబ్లమ్స్గా కానీ ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అర్థం అవడం కోసం నేను ఫస్ట్ వీడియో ఇలా చెప్పాను సో మీకు ఇంకా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ఉంటారని చెప్పి ఇవన్నీ నేను ఇలా నార్మల్గా చేశాను అనమాట ఓకేనండి మనం ఉండే కొద్దీ షార్ట్కట్లో రాస్తాం అలవాటు అయిపోద్ది సరే ఈ రిలేషన్ని సాటిస్ఫై చేసి ఆర్డర్డ్ పేర్స్ కూడా నేను తీసుకుని ఈ విధంగా ఫంక్షన్ అని రాసుకున్నాను అంటే ఇది ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేసి ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఫంక్షన్ అవుతాయి కదా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎగిమెంట్కి సెకండ్ సెట్లో ఉన్న ఏదో ఎగిమెంట్ రిలేట్ అయిపోయింది చూడండి ఫస్ట్ సెట్లో టూ త్రీ ఫైవ్ ఉన్నాయి టూ త్రీ ఫైవ్ చాలు ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎగిమెంట్ సెకండ్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎగిమెంట్కి రిలేట్ అయిపోయి ఉంటే సో దట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ సరే ఇదంతా పక్కన పెడదాము సో దీన్నే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా నేను చెప్పాను ఫస్ట్ సెట్ ఎక్స్ సెకండ్ సెట్ వై ఇదేమో ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట రెండింటికి కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ సెట్స్ లేదా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ సెట్స్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు డొమైన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్కి నువ్వు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ అన్నిటినీ ఒక సెట్లో రాసుకున్నావు అనుకో దట్ అదే డొమైన్ అంటే సో ఇక్కడ చూడండి డొమైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ సో ఇక్కడే చూసుకుంటే నువ్వు ఇన్పుట్ టూ ఇచ్చావు అనుకోండి అంటే మన రిలేషన్ ప్రకారం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా సో దీన్ని ఇంకా ఈజీగా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు అవుట్పుట్ ఫోర్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు అవుట్పుట్ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇలా మీరు ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఆ ఇన్పుట్స్ అన్నింటిని ఒక సెట్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆ సెట్ని డొమైన్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఉండే కొద్ది ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తారు దీనికి డొమైన్ ఏంటని అడుగుతారు ఓకేనా అండి సో ఆ డొమైన్ డొమైన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ కావచ్చు డొమైన్ ఈ సపోజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ డొమైన్ ఈ మూడు ఎగిమెంట్స్ ఏమో అంటే సెట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఎగిమెంట్స్ ఏమో అనుకోవద్దు మనం ఈ సెట్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం వల్ల డొమైన్ ఇది అయ్యింది నార్మల్గా అయితే దీనికి డొమైన
కోడొమైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడొమైన్ అంటే ఈ సెట్ని మనం కోడొమైన్ అని అంటాం అంటే ఈ సెట్లో ఎగిమెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని ఎగిమెంట్స్కి ఈ ఫస్ట్ సెట్లోని ఎగిమెంట్స్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూడండి వన్ ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా వీడి కానీ ఇక ఏంటంటే ఈ సెకండ్ సెట్లో ఉన్న అదే ఈ సెకండ్ సెట్ అని టోటల్గా కోడొమైన్ సెట్ అని అంటాం ఓకేనండి కోడొమైన్ సెట్లో ఉన్న ఎగిమెంట్స్ ఏవైతే ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఎగిమెంట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయో వాటిని రేంజ్ అని అంటాం రేంజ్కి కోడొమైన్కి డిఫరెన్స్ చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీని ప్రకారం మీరు మీరు రాసుకోవచ్చు రేంజ్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అంటే కోడొమైన్ అంటే మొత్తం నెంబర్స్ అదే మొత్తం సెట్లో ఉన్న ఎగిమెంట్స్ బట్ రేంజ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఎగిమెంట్స్కి అవుట్పుట్స్గా వచ్చేవి రేంజ్గా వస్తాయి ఓకేనండి మేబీ ఒకసారి అన్నిటికీ ఒకవేళ ఇది కూడా పేరు అయిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ అనుకుంటే కనుక రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అయిపోద్ది ఓకేనండి బట్ ఒకవేళ పేరు అయ్యకపోతే నార్మల్గా రేంజ్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అందుకని ఈక్వల్ టు కండిషన్ కూడా మనకి మేబీ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు ఓకేనండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి డొమైన్ కోడొమైన్ రేంజ్ అంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ డొమైన్ ఇన్పుట్స్కి అవుట్పుట్స్గా దొరికే ఎగిమెంట్స్ యొక్క సెట్ మాత్రమే రేంజ్ ఈ మూడే దొరికే కాబట్టి ఈ మూడే రేంజ్ బట్ ఈ మొత్తం ఈ మొత్తం సెట్ కోడొమైన్ ఓకేనండి కోడొమైన్లో కోడొమైన్ సెట్లో అవుట్పుట్స్గా మ్యాప్ అయిన ఎగిమెంట్స్ని మళ్ళీ ఆ సెట్ని సెపరేట్గా రేంజ్ అని అంటాం అంతే ఓకేనండి అందుకని కోడొమైన్ పెద్ద సెట్ ఆ పెద్ద సెట్లో ఉన్న ఎగిమెంట్స్కి అదే అవుట్పుట్స్గా ఫామ్ అయ్యే ఎగిమెంట్స్ రేంజ్ ఓకేనండి సో డిఫరెన్స్ మీకు జాగ్రత్త చూసుకోండి అందుకని డయాగ్రామ్ కూడా నీట్గా మీరు డ్రా చేసుకోండి నేను నీట్గా డ్రా చేయలేదు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే చూద్దామండి సో నార్మల్గా నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్కి ఏ ఫంక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు బట్ ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ బట్ మీరు ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలి కదా అందుకని చిన్నవి తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్కి తీసుకున్నాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ నేను ఇన్పుట్కి ఇచ్చాను అనుకోండి అవుట్పుట్ నాకు ఏం వచ్చింది సెవెన్ అంటే దట్ మీన్స్ టూ కామా సెవెన్లో టూ కామా సెవెన్ అనేది ఒక ఆర్డర్డ్ పేర్ అయితే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ ద వై ఇప్పుడు దీని వై అని అనుకుంటే ఓకే నేను ఇక్కడ నోటేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ తప్ప వీటి అన్నిటి మీనింగ్ ఒకటేనండి నేను అది చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియోగా కూడా సరే సో ఇక్కడ నువ్వు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ అయింది కదా నువ్వు దాన్ని ఇలా ఆర్డర్డ్ పేర్గా రాసుకున్నావు కదా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే దిస్ ఆర్డర్డ్ పేర్ సాటిస్ఫై దిస్ రిలేషన్ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న సెవెన్ని నువ్వు ఇమేజ్ ఆఫ్ టూ అండర్ ఎఫ్ అని అనొచ్చు అంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ టూ టూ యొక్క ఇమేజ్ అండర్ దిస్ ఫంక్షన్ అలాగే ఈ ఫస్ట్ ఉన్న ఎగిమెంట్ ఏమో ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ సెవెన్ అండర్ ఎఫ్ ఓకేనండి సో ఫార్ములా ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ఫర్ సపోజ్ ఏ కామా బి మీకు కండిషన్ ఎలాగంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి వచ్చినప్పుడు ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పెడితే సెవెన్ వచ్చింది అలా మీకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని సమ్ ఫంక్షన్ ఏదో ఉంది ఓకేనండి సమ్ ఫంక్షన్ ఏదో ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ పెట్టారనుకోండి ఈ అవుట్పుట్ సమ్ బి వచ్చింది అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ ప్లేస్గా టూ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్గా ఏ అంటే ఫార్ములా ప్రకారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల మీకు ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకున్నాను అనమాట ఏ పెట్టినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ బి వచ్చింది సో ఇలా ఆర్డర్డ్ పేర్ రాసుకున్నాను లైక్ టూ కామా సెవెన్ కాదు ఇప్పుడు మీకు దీన్ని ఏనేమనొచ్చండి ఏ ఈజ్ ద ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అనొచ్చు బీని ఏమనొచ్చు ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అనొచ్చు ఓకేనండి ఈ నీట్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి జస్ట్ ఎగ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుని ఇది నోట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఇవి కూడా నోట్ చేసుకోండి ఓకేనండి 